সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজ এরেশন পক্ষ থেকে তো আজকে ইনসার্ট করে নিয়ে ডিটেইলস কথা বলবো তো ফার্স্ট অফ অল একটা টেবিল ড্র করি দেন এটা সিনট্যাক্স দেখব দেন প্যারালালি এটা হচ্ছে কিভাবে আমরা কোন একটা एग्जांपल মানে एग्जांपल দিয়ে দেখব যে এইভাবে মানে কিভাবে ডেটা ইনসার্ট করা যায় আসলে তো দেখো एग्जांपलটা प्रीवियस एग्जांपलটা নিতে পারি ধর স্টুডেন্ট নামে একটা টেবিল থাকবে এস টি ইউ ডি এন টি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট টেবিলের মধ্যে আমাদের স্টুডেন্টে কি থাকবে ধর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আইডি আইডি ছিল নেম ছিল নেম ছিল এখানে অ্যাড্রেস ছিল এ ডাবল ডি আর ই ডাবল এস অ্যাড্রেস ছিল এখন এই যে এই জায়গাটায় আমরা যে ইনসার্ট করবো ধর হচ্ছে আইডি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো থ্রি ওয়ান জিরো ফোর আর এখানে নেম ধর হচ্ছে আবুল বাবুল বাবুল কাবুল কাবুল ডাবুল ডাবুল আর অ্যাড্রেস তার হচ্ছে মিরপুর মিরপুর কাজিপাড়া কাজি পাড়া শেওড়াপাড়া শেওড়াপাড়া তাই না ধরো মিপুরিপাড়া পাড়া ধরো এখানে মণিপুরি পাড়া प्रथम जोर देनाफ्यूशन थे তো আমরা প্রথমত ফার্স্ট অফ অল যে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিব সিনট্যাক্স দেন আমরা এই ব্যাপারটা কিভাবে ইনসার্ট করতে হয় সেটা শিখে যাব তো ইনসার্ট কুয়েরি কুয়েরি এর সিনট্যাক্স এস ওয়াই অ্যান্ড টি এক্স সিনট্যাক্স মানে স্ট্রাকচার দেখো সিনট্যাক্সটা কি সিনট্যাক্স মানে কি একটা প্রি ডিফাইন স্ট্রাকচার যেটা মেনটেন করে যে কোনো রেকর্ড আমি ইনসার্ট করতে পারবো ওয়েল তো দেখো ইনসার্টের জন্য যে কথাটা যে কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে ইনসার্ট ইনসার্ট এস ই আর টি কোথায় ইনসার্ট করব ইন্টু কারণ একটা ডেটাবেজের ভিতরে অনেক টেবিল থাকতে পারে টিচার টেবিল থাকতে পারে স্টুডেন্ট টেবিল থাকতে পারে অফিস স্টার টেবিল থাকতে পারে রেজাল্ট টেবিল থাকতে পারে আমি কোন টেবিলের ডেটা ইনসার্ট করতে চাইছি সেটাকে আমাকে স্পেসিফিক করা লাগবে না ডেফিনেটলি লাগবে কারণ না হয় আমি যে ডেটাগুলো পাঠাবো সেটা কোন টেবিলে যাবে সেটা কিভাবে বুঝবে ডেটাবেজের ভিতরে তো অনেক টেবিল আছে তো আর জন্য হচ্ছে ইনসার্ট ইন্টু কোথায় ইনসার্ট করবা টেবিল নামটা তোমাকে বলতে হবে তার মানে যেহেতু আমি সিনটেক্স লিখতেছি আমি এখানে টেবিল নেম কথাটা কি ইউজ করছি টেবিল নেম মানে তোমার যে টেবিল নাম হবে সেই টেবিল নামটা এখানে লিখবে আর এগুলো কমন এগুলো লিখতে হবে আর চেঞ্জ আসবে এখানে তারপর কি হবে তারপর হচ্ছে আমার হচ্ছে কলাম নেম ওয়ান সিও এল ইউ এম এন কলাম নেম এন এ এম ই কলাম নেম ওয়ান তারপর হচ্ছে সিও এল ইউ এম এন কলাম নেম কলাম নেম টু এন এ এম ই কলাম নেম টু তাই না তারপর ধর হচ্ছে আচ্ছা এখানে কল আরেকটা লিখছি কলাম সিও এল ইউ এম এন কলাম নেম কলাম নেম থ্রি আচ্ছা এই ব্যাপারটা কি লিখলাম তাহলে তারপর ডটট ইউজ করলাম তারপর এটা তারপর এই প্যারেন্থেসিসটা ক্লোজ করে দিলাম এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে তুমি যে রেকর্ডটা পাঠাবা বা তুমি হ্যাঁ যে জিনিসগুলো পাঠাবা সেগুলোর ওয়ার্ড আর হচ্ছে এগুলো মানে হচ্ছে তুমি যে ডেটাটা পাঠাবা প্রথমে কোথায় গিয়ে বসবে যদি আইডিতে বসে তার মানে এখানে কলাম নেম মানে এখানে ওয়ার্ডার এগুলোকে বুঝায় ওয়ার্ডার তো এই এই অ্যাক্রোসে যদি তুমি লেখো এই স্পেসিফিক অ্যাক্রোসে লেখো তোমাকে লিখতে হবে এখানে আইডি এখানে লিখতে হবে তোমাকে নেম এখানে তোমাকে লিখতে হবে অ্যাড্রেস তার মানে এগুলো ওয়ার্ডার তার মানে হচ্ছে এখানে কলাম নেম ওয়ান কলাম টু কলাম থ্রি যে নাম হবে সেই নামগুলো এখানে বসবে তাই না তারপরে দেখো কি ভ্যালুগুলো পাঠাবা যে ভ্যালুগুলো তুমি পাঠাচ্ছ তার ওয়ার্ডার মেনটেন করে এগুলো যে এই যে ভ্যালুগুলো আমি পাঠাবো সেগুলো এই ওয়ার্ডারে যাবে ইনসার্ট ইন্টু টেবিল নেম তারপর ওয়ার্ডার ডটর কেন দিয়েছি কারণ আমি তো জানি না যে সেখানে আসলে কয়টা কলাম আছে এই টেবিলের ডেটাগুলো হয়তো আমি জানি কিন্তু আমি যেহেতু সিনটেক্স লিখতেছি কার টেবিল স্ট্রাকচার কেমন আমি জানি না সেই জন্য আমি ডটট ইউজ করেছি যে কমা দিয়ে ডটট মানে হচ্ছে এরকম স্ট্রাকচারটা চলতেই থাকবে তারপর কি ভ্যালুস বি এ এল ইউ ইউস 
ভ্যালুস মানে কি আমি যে ভ্যালুগুলো এই এখানে পাঠাবো দেখো ভ্যালুস এর মধ্যে আছে এখানে আমি লিখতেছি ধরো এই যে আমি জাস্ট সিনট্যাক্সটা লেখার জন্য ভ্যালু ভি এল ইউ ভ্যালু ওয়ান ধরো ভ্যালু ওয়ান তারপর হচ্ছে কমা দিয়ে ভ্যালু টু ধরো ভি এ এল ইউ ভ্যালু টু ভ্যালু টু তাই না তারপর হচ্ছে কমা দিয়ে ভ্যালু থ্রি ভি এ ভি এ এল ইউ ভ্যালু থ্রি ভ্যালু থ্রি ডট 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 এভাবে আমি ভ্যালুগুলোকে পাঠাতে থাকব এখন কথা হচ্ছে যে এটা এই এভাবে ভ্যালুস দিয়ে যখন আমি এরকম ডেটাগুলোকে লিখব ধরো হচ্ছে এখানে যদি আমি লিখি ওয়ান জিরো ওয়ান আর এখানে যদি লিখি আবুদ আর এখানে যদি লিখি অ্যাড্রেস এ মিরপুর তার মানে দেখো এই যে আইডিটা এটা কোথায় বসবে সেটাই ডিপেন্ড করে দেবে এই অর্ডার এই যে প্রথম যে অর্ডার আছে তার নিচেই ভ্যালুটা বসবে তার মানে এখানে যদি আমি আইডি লিখি তার মানে আইডিটা এই যে আমি যে আইডিটা পাঠাবো সেটা এই কলামের নিচে বসবে তাই না এই যে প্রথম প্রথমে গিয়ে এটা প্রথমে গিয়ে বসবে এর নিচে এটা গিয়ে বসবে এর নিচে এটা এই জন্য এটাকে আমি বলছি ওয়ার্ডার সে ওয়ার্ডার নির্দেশ করে দিচ্ছে আমি যে বইগুলো পাঠাবো সেগুলা কোন ওয়ার্ডার বসবে কে কার নিচে বসবে সেটাকে ডিফাইন করে দিচ্ছে এখন এর মাধ্যমে এভাবে লিখলে কয়টা রেকর্ড যাবে একটা রেকর্ড যাবে একই সাথে তুমি চাইলে মাল্টিপল রেকর্ড পাঠাতে পারো এখানে কমা কমা দিয়ে তুমি যদি আর ব্যালুস কথাটা বারবার লেখা লাগবে না তুমি যদি আবারও লেখো বি এ এল ইউ এল ইউ ই ভ্যালু ওয়ান আবারও ভ্যালু ওয়ান তারপর ভ্যালু ভি এ এল ইউ এল ইউ ই ভ্যালু টু একইভাবে ভ্যালু থ্রি ভ্যালু ভ্যালু থ্রি তারপর ডট 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 তাই একইভাবে তুমি জাস্ট আমি আরেকবার লিখছি আর একটা সিনট্যাক্সের মধ্যে জাস্ট তিনটা ডিফাইন করে দিচ্ছি ভ্যালু বি এ এল ইউ ই এল ইউ ই ভ্যালু এটা হচ্ছে ভ্যালু টু আর সরি ভ্যালু ওয়ান তো ভ্যালু ওয়ান কমা তারপর হচ্ছে ভ্যালু ভি এ এল ইউ ই ভ্যালু থ্রি তারপর ভি এ এল ইউ ই ভ্যালু ফোর সরি ভ্যালু থ্রি আমি একটু ভুল করেছি এখানে হচ্ছে ভ্যালু টু লিখবো সিকোয়েন্সটা আর এখানে হচ্ছে ভ্যালু থ্রি এখানে খেয়াল করে দেখো তারপর হচ্ছে ডট 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 ধরো তিনটা রেকর্ডের পর তুমি যদি আর পাঠাতে না চাও দেন অবশ্যই তোমাকে যেটা করতে হবে এই যে সেমিকোলন এখানে প্রোভাইড করে দিতে হবে আর যদি তুমি এই প্রসেসটা কন্টিনিউ করতে চাও এভাবে যতক্ষণ অবধি তুমি এখানে রাখো এই যে রেকর্ড পাঠানোর অ্যাপ্রোচটা তুমি একদম লাস্ট অবধি কন্টিনিউ করতে পারো এখানে লাস্ট অবধি কন্টিনিউ করে এখানে অবশ্যই তুমি আমি এখানে সেমিকোলনটা প্রোভাইড করছি না আমি যেহেতু সিনট্যাক্স দেখতেছি লাস্ট অবধি তুমি এখানে এভাবে তোমার জিনিসগুলোকে তুমি লিখে যে লিখে যেতে পারো তারপর তুমি অবশ্যই যে লাস্ট যে পার্টটা থাকবে মানে এখানে লাস্ট যে পার্টটা থাকবে সেটা বলতে বোঝাচ্ছি এই যে অ্যাপ্রোচটা এই যে লেখার অ্যাপ্রোচটা এটা চলতে থাকবে কেন চলতে থাকবে এটা ডিপেন্ড করে তুমি কয়টা রেকর্ড পাঠাবা তারপর লাস্ট যে লেখরটা তুমি লিখবা সেটার ক্ষেত্রে তুমি সেমিকোলন প্রোভাইড করবা তার জন্য আমি আরেকবার লিখতেছি ভ্যালু ভি এল ইউ ভ্যালু ভ্যালু ওয়ান তারপরে ভ্যালু ভি এ এল ইউ ভ্যালু টু তারপর হচ্ছে ভ্যালু ভি এ এল ইউ ই ভ্যালু থ্রি এভাবে আমি রেকর্ডগুলো পাঠাতে থাকব তারপর এখানে সেমিকোলনটা প্রোভাইড করব এটাই হচ্ছে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে সিনট্যাক্স বলতে পারি একদম আমি যা করতে চাচ্ছি আসলে এটা মানে বোঝাচ্ছি ইনসার্ট ইন্টু টেবিল নেম কলম নেম ওয়ান এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ডার বারবারই বলতেছি ওয়ার্ডার লেখাই লাগবে যে প্রথম কলমের নাম দ্বিতীয় কলমের নাম তৃতীয় কলমের এভাবে যতগুলো কলম থাকবে তুমি সব লিখে নিবা ফার্স্ট ব্যাকেট স্টার্ট করবা ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ করবা তারপরে ভ্যালুস তুমি কি ভ্যালুগুলো পাঠাবা মানে রেকর্ডগুলো এই পুরোটা কি নির্দেশ করে একটা রেকর্ড এই যে এই রেকর্ডটা তারপর এটা কি নির্দেশ করে কমা দিয়ে দ্বিতীয় যে রেকর্ডটা এটা আমি কিন্তু এইভাবে স্পেসিফিক ডেটাগুলোকে পাঠাই নেই কারণ আমি লিখতেছি সিনট্যাক্স এই সিনট্যাক্সকে মেনটেন করে দেন আমি স্পেসিফিক ডেটাগুলোকে পাঠাতে পারবো তুমি যদি আমি একটু মুখে বলছি আমি নেক্সট ক্লাস এটা লিখে দেবো তুমি যদি এই রেকর্ডটাই পাঠাতে চাও তোমার লেখার ধরনটা কী হবে ইনসার্ট ইন্টু টেবিল নেম টেবিল নেমের নামের জায়গায় কী হবে স্টুডেন্ট তারপর কলম নেমের জায়গায় কী হবে আমি তো সিনটেক্স লিখছি এখানে কলম নেম ওয়ানের জায়গায় কী হবে আইডি কলম নেম টু এর জায়গায় কী হবে নেম এখানে কী হবে অ্যাড্রেস তারপর এই যে এটা ক্লোজ হয়ে যাবে কারণ এখানে তিনটাই আছে তারপরে ভ্যালুস প্রথম ভ্যালু কী পাঠাবো এই যে আইডি এখানে লিখবো ওয়ান জিরো ওয়ান তারপরে এখানে কী লিখবো অ্যাড্রেস তার মানে নে সরি নেম নেম আচ্ছা নেম কী ছিল নেম ইন ডেটা টাইপ ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার যদি লিখতে হয় ক্যারেক্টার লেখার নিয়ম হচ্ছে ক্যারেক্টার লিখতে হয় সিঙ্গেল কোটেশন এই কোটেশনের ভিতরে লিখতে হবে সিঙ্গেল কোটেশন আর ডাবল কোটেশন এটা ফ্ল্যাক্সিবল তুমি যে কোনো একটা মেনটেন করতে পারো তারপর এখানে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ডেটা টাইপ কী ছিল ডেটা টাইপ ছিল ক্যারেক্টার শুধুমাত্র তাদেরকেই কোটেশনে
তার মানে এভাবে রেখে আমি যখন মানে আমি যখন একদম প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা দেখাবো দেন তোমরা দেখবে ফাইনালি ডেটাবেসে ডেটাগুলোকে ইনসার্ট হয়ে গেছে আমি কিন্তু ঠিকঠাক এই সিনটেক্স মেনটেন করি কোয়েরিগুলো লিখবো তো এখানে আল্লাহ হাফেজ